¿Qué rollo? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, que por cierto va a ser un video muy cortito. Les dejo aquí eh, la publicación en la pantalla. Según Famitsu, Konami acaba de registrar un nuevo producto llamado Kill Time Killers. La verdad no puedo encontrar y no recuerdo francamente eh, si Konami haya tenido juegos de peleas, pero la única fuente, el único videojuego que tiene ese nombre, o al menos algo parecido, eh, era un juego de peleas de los 90 precisamente en el tiempo de las arcades que se llamaba Time Killers. No creo que sea la misma, pero para aquellos que están dudando... De los nuevos videojuegos de Konami, déjame decirte que son chorrocientos. <risa> viene Signy, viene este que tiene en pantalla, que ya lo he estado mostrando en múltiples ocasiones. Eh, Heads of Maden, viene, bueno, de hecho el, el de VR, Vida Arena, viene el otro de JRPG. Eh, o sea, vienen bastantitos de Konami, claro. Podrá decir alguien, pues son de menos presupuesto. Probablemente sí, pero también hay otros que son de más presupuesto. Eh, por eso les digo, Konami sigue sacando videojuegos. Eh, afortunadamente esto empezó desde el año pasado. Ahora, francamente, sobre este nuevo título o esta nueva IP, eh, no tengo ni la menor idea de qué va a ser, pero por lo que dice el propio título, pues podría eh, tratarse de viajes en el tiempo. Ojo porque mucha gente ha estado pidiendo Dino Crisis. Eh, Dino Crisis era... Precisamente eso, viajes en el tiempo. Entonces, quizá Konami quiera eh, ampliar su roster un poquito más o abanico de, de IPs. Como ya las he estado sacando, que de, reitero, son bastantitas IPs y nuevas. Eh, Crime Site, por ejemplo. Entonces, poco a poco Konami está regresando al tema de los videojuegos. Ahora, un... Detallito aparte para los que no se den cuenta, estas marcas registradas de Konami en general, las viejas y las nuevas, tienen múltiples registros. ¿Por qué? Porque Konami no nada más eh, hace videojuegos, obviamente también tiene los pachinkos y los juguetes que también, eh, a diferencia de otras compañías, Konami sí maneja ese tipo de productos, ¿no? Pachinkos, juguetes, videojuegos, incluso revistas o, o digamos, eh, pues libritos de... De tipo cómic, o sea, de muchos tipos de productos. Entonces, por eso precisamente, cuando Konami registra algo, lo, lo registra para varias cosas, no nada más para una sola cosa. En este caso, eh, reitero, no, no recuerdo si Konami tiene o tuvo algo que ver con esta IP, no lo creo. Eh, yo, por ejemplo, estuve jugando las, eh, las Tortugas Ninja, ¿no? En los noventas y luego... Eh, pues ya empezó con otras eh, sagas, por ejemplo Silent Hill ya fue al finales de los noventas Entonces no lo creo, no creo que haya tenido algo similar en, en ese tiempo Entonces es nueve, nuevecito, nuevecito de paquete esta, esta IP Si alguien se acuerda por favor, déjelo aquí abajo en los comentarios Pero francamente no creo, eh, creo que es algo súper nuevo, algo completamente nuevo al menos para Konami, quién sabe si por ahí haya existido otro IP similar en algún tiempo determinado. Pero bueno, pásenla muy chido, viene mucho contenido, mucha información de diferentes fuentes. Entonces, esténse al pendiente, por favor, ¿vale? Hasta pronto.